projeto Olhares Cruzados, imagens de duas culturas, foi um projeto idealizado pela CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Nesse projeto, a gente promove a aproximação dos dois países através do encontro de duas cidades, pela visão de dois fotógrafos. Então, no caso, hoje aqui, a gente vai ver nessa exposição, que tem abertura hoje, um fotógrafo canadense, Robert De Vito. A única experiência para tentar capturar o que foi dito, o sol da cidade em oito dias. It certainly was a challenge because um, Rio de Janeiro, unlike Toronto, is um, probably exponentially more populated and, and quite large in comparison. There are some similarities, certainly it is, is diverse, there's a, a very vibrant indigenous culture and uh, you know there are certain social issues that overlap, but uh, there's a lot of other uh, extenuating circumstances that make uh, Rio quite a a challenge to photograph. Um, as an artist, as a visual artist, anytime you can get an opportunity to collect a series of images to present a story in some way, um, it's, uh, you're, you're certainly fortunate, but um, to be able to display them and have them um, affect So many people in such a, uh, a unique space such as this is extre I'm extremely grateful. It's a, it's a very fortunate opportunity. E ao mesmo tempo, uma fotógrafa carioca, Ana Rodrigues, ficou uma semana registrando imagens de Toronto. O resultado é essa exposição que mostra esses olhares cruzados de um fotógrafo na cidade do outro, com esse olhar do visitante mostrando similaridades, diferenças e curiosidades das duas cidades. A exposição que a gente vê aqui, ela está montada na forma de, de um diálogo. Eu que sou o curador da exposição, procurei promover como se fosse um diálogo, então a gente vai ver essa exposição em pares. Cada estação a gente vê uma foto de Toronto e uma de, do Rio de Janeiro, mostrando uma certa conversa entre as duas cidades. Essa exposição fica agora durante o mês de junho até o dia 21. Isso, esse é um projeto que a gente vem fazendo, que está muito bem sucedido. A gente tem, já foram feitos encontros entre as cidades de São Paulo e Montreal, depois Florianópolis e Vancouver, na sequência as duas capitais, Brasília e Ottawa, e agora a gente tem Toronto e Rio de Janeiro. E já estamos preparando esse ano uh, um novo projeto que envolve as cidades de Quebec City e Curitiba. Olha, todas as exposições foram muito bem sucedidas e elas acabam gerando interesse que vão além do, da questão cultural. Acaba sendo uh, até uma motivação a mais para que as pessoas falem sobre os dois países e a gente acaba às vezes tentando coordenar alguma ação ligada a negócios, a tecnologia, a cultura, algum outro evento paralelo. O que eu tenho a acrescentar é esse nosso desejo de, quando eu falo nosso desejo, desejo da CCBC, da Câmara, de estar sempre trabalhando para aproximar os dois países e a gente vê que, o, na verdade, o comércio e as relações entre os dois países têm que ser abordado de uma forma mais ampla, envolvendo não só importação e exportação de produtos, mas também de serviços, tecnologia, investimentos, cultura, educação, turismo, no, porque no final das contas tudo acaba gerando negócios.